وقف القائد المسلم على حافة القارة الأفريقية وهو ينظر لأطلال القارة الأوروبية القريبة بتمعن شديد فمن خلال المياه الزرقاء المنتشرة في المضيق الذي يفصل بين القارتين كان بإمكانه رؤية أراضي القارة التي تقع على بعد ثمانية أميال منه فقط هذا الرجل كان عسكريا بارعا مقاتل أثقلته المعارك خبرة وزادته حنكة فكان لا يتردد للحظة في إلقاء نفسه بالمعارك واستخدام أسلحته بأكثر شكل فعال ممكن ورغم ذلك فكانت حكمته هي أكثر ما يشتهر به ولعل ذلك كان باديا على وجهه في ذلك اليوم عندما وقف على أعلى تل في منطقة سبتة في أقصى غرب القارة الأفريقية فنظراته المركزة على سواحل شبه الجزيرة الأيبيرية وخاصة جبل الجرانيت الذي بلغ ارتفاعه أكثر من ألف قدم في أقصى الشرق كانت توحي بكثير من الأفكار التي ستغير التاريخ إلى الأبد وبالفعل بعد سنوات قليلة سيكون جبل الجرانيت هذا معروفا للأجيال التالية باسمه فكان اسم هذا القائد هو طارق ابن زياد فاتح الأندلس وكان هذا الجبل هو جبل طارق في إحدى ليالي صيف عام 709 ميلاديا وبينما كان الملك لوذريق يشعر بنشوة انتصاره وجلوسه على عرش مملكة القوط الغربيين في أيبيريا فوجئ باستئذان جماعة من الرجال للدخول عليه بحجة أن هناك أمرا ملحا على الملك فعله فاستغرب لوذريق هيئة هؤلاء الرجال وتعجب من أمرهم ولكنه سمح لهم بالدخول على أي حال فلما دخل الرجال تقدم كبيرهم نحو الملك وقال أيها الملك العظيم هنيئا لك بتنصيبك ملكا على القوت عسى أن تكون فترة حكمك طويلة ومليئة بالخير اعذرني أيها الملك لم نكن نرغب في إزعاجك ولكن هناك أمرا ملحا واجب على كل ملك جديد أن يقوم به فقال له لذريك وما ذلك الأمر فسكت الرجل قليلا ثم قال في منطقة توليدو هناك بيت قديم محاطا بالسحر الأسود لم تفتح أبوابه قط فحسب النبوءة إن فتحت الأبواب فستحل اللعنة على المنطقة بالكامل وسيحدث أفضع الأشياء ولذلك بمجرد تنصيب أي ملك جديد جرت العادة أن يتجه ذلك الملك نحو البيت ويقوم بوضع قفل بنفسه على بابه وحاليا هناك 26 قفل على باب ذلك البيت وفي انتظار القفل الخاص بك يا سيدي فاندهش لوذريك لذلك الأمر بشدة وقال ولكني لن أضع أي قفل على ذلك الباب إلا بعد أن أعرف ما يخفي وراءه يجب علي أن أفتحه ففزع حراس البيت مما قاله الملك وقالوا أيها الملك لم يفعل أحد من قبلك ذلك احذر ذلك الأمر ولكن لوذريك لم يغير رأيه وأعلن أنه سيتجه فورا إلى البيت فظن الحراس والنبلاء أنه يتوقع رؤية الذهب والفضة وراء باب البيت وحاولوا عرض كل ما يمتلكون عليه حتى يترك ذلك الأمر ولكن لوذريك لم يغير رأيه وصمم على اكتشاف ما في ذلك البيت المريب فذهب الملك بالفعل نحو البيت وقام بكسر القفل تلو الآخر حتى دخله ولكن لدهشته الشديدة لم يجد سوى صندوقا واحدا وعليه قفل في منتصف الأرضية فقام لوذريك بحمل الصندوق وكسر ذلك القفل أيضا فلما فتحه وجد قطعة من الورق وعليها سور لرجال يبدو من هيئتهم أنهم عرب وكانوا يمتطون الخيول ومسلحين بالسيوف والأقواس حول ذراعهم وكانت هناك عبارة فوق تلك الصورة كتب فيها عندما يتم كسر الأقفال ويدخل هذا البيت ويفتح الصندوق وترى الصورة بداخله عندئذ سيقتحم الرجال من هذه الصورة هذه الأراضي ويحتلوها ففزع لوذريك لما قرأه وأحس بالندم وأمر بوضع الورقة في الصندوق وأعاد جميع الأقفال على البيت وغادر المكان في خوف شديد تقع شبه الجزيرة الأيبيرية في أقصى غرب القارة الأوروبية 
وهي تضم ما يعرف الآن ببلاد أسبانيا والبرتغال يحدها الماء من ثلاث جهات وتضيق أراضيها كلما اتجهنا شرقا حتى تتصل في شمالها مع فرنسا بواسطة سلسلة جبال تعرف باسم جبال البرانس أما في أقصى جنوبها فسنجد أراضيها على مقربة للغاية من بلاد المغرب الحالية لا يفصل بينهما سوى مضيق من الماء مسافته لا تتعدى ثمانية أميال ولذلك كانت جهة الاتصال مع بلاد المغرب الأقصى أسهل بكثير للسكان من جهة فرنسا المغلقة بسلسلة جبال عالية وبسبب ذلك فسنجد أول من أقام حضارة على أراضيها هم الأيبريين والذي يعتقد أنهم جاءوا من شمال القارة الأفريقية ثلاثة ألاف عام قبل الميلاد وقد استقر هؤلاء في أقصى جنوب شبه الجزيرة وحتى شمال شرقها ولمدة ألف عام أما في أقصى الشمال فكانت شبه الجزيرة على موعد مع الاتصال الأول من الأوروبيين في القرن السادس أو السابع قبل الميلاد عندما جاءت القبائل السلتية التي كانت تسكن في فرنسا ووسط ألمانيا الحالية واستقرت في شمال شبه الجزيرة الأيبيرية وقد اختلط هؤلاء مع الأيبيريين حتى نتج عن ذلك مجموعة من البشر أطلق عليهم السلت أيبيريين وسكنوا وسط القارة وقد تعاقبت الحضارات على المكان بعد ذلك أهمها على الإطلاق الحضارة التارتيسية والتي اشتهرت بالتعدين واستخراج الذهب والفضة والبرونز من الجبال واجتذبت أنظار الحضارات المختلفة في بقية العالم نتيجة لذلك فمع مرور السنوات بدأت التجارة مع الحضارات المختلفة مثل الحضارة الفينيقية التي جاءت من سواحل لبنان وفلسطين الحالية والحضارة اليونانية القديمة ولكن نظرا للطبيعة البشرية لم تكن كل تلك التجارات سلمية الطبع فمع ازدياد الحروب الداخلية التي تعرض لها الفينيقيون داخل أيبيريا اضطروا للجوء إلى القارتجيين في شمال أفريقيا لمساعدتهم والذين تشاركوا معهم الأصل الفينيقي ولكنهم امتزجوا مع سكان شمال أفريقيا الأصليين فجاء القارتجيون ولم يكتفوا فقط بمساعدة الفينيقيين بل ووضعوا أيديهم على شبه الجزيرة وأقاموا حضارتهم عليها لمدة قرنين ونصف تقريبا دون معارضة ولكن بعد ذلك وكما يعلم متابع القناة اندلعت الحروب البونقية الرهيبة بين القارتجيين والرومان على ثلاث مراحل والتي شهدنا في إحداها صعود وسقوط نجم حنباع البرقة أحد أعظم قادة الحرب في التاريخ وسأترك لكم رابط السلسلة لمن يرغب في معرفة قصتها بالتفصيل ومع نهاية الحرب البونقية الثالثة وانتصار روما سيطر الرومان على شبه جزيرة الأيبيرية ووضعوا يدهم على ثرواتها بالكامل وقد استمر حكمهم لمدة 600 عام تقريبا حتى جاءت القبائل الجرمانية أول القبائل الجرمانية التي احتلت شبه جزيرة الأيبيرية هي قبائل الفندال والسويف والألان وانتشروا على طول مسافتها تقريبا ولكن سرعان ما اندلعت الحروب بين تلك القبائل على الزعامة المطلقة فطمع جيرانهم من القوط الغربيين في أراضيهم وأرادوا التدخل في ذلك الصراع وبالفعل بعد العديد من الصراعات نجح القوط في القضاء على قبائل الألان ودفعوا قبائل الفندال والسويف لمساحة محددة من الأرض فاشتد الصراع بين تلك القبيلتين حتى قرر الفندال مغادرة أيبيريا بالكامل تحت قيادة ملكهم واستقروا في بلاد المغرب الأقصى مؤسسين المملكة الوندالية بها وقضوا على ما تبقى من الحضارة الرومانية هناك لمدة قرن من الزمان تقريبا وبعد صراعات عديدة مع السويف طارة ومع الإمبراطورية البيزنطية التي حاولت إعادة امتلاك الأراضي التي حازتها روما من قبل تمكن أخيرا القوط الغربيون من إحكام سيطرتهم على شبه الجزيرة الأيبرية ولم يتمكن أحد بها من مقاومتهم ورغم أن البيزنطيين تمكنوا من الانتصار على الوندال والقضاء على مملكتهم في أفريقيا إلا أنهم لم يستطيعوا أبدا إرساء أسس حضارة روما القديمة من جديد فقد تعظم شأن السكان من قبائل البربر ورفضوا كل تلك المحاولات فاكتفى البيزنطيون بحكم ما كان لحضارة قرطاج القديمة وتحرر البربر بالتدريج من سلطان الروم في المغرب الأقصى 
وأصبحوا على توافق مع مملكة القوط الغربية في أيبيريا كان نظام الحكم في مملكة القوط يعتمد على الانتخاب وليس الوراثة فعندما يتوفى أحد الملوك يجتمع الأمراء والنبلاء من أجل تحديد هوية الملك القادم ولكن انتقال السلطة كان دائما مصحوبا بالدماء ولم يكن سلميا سوى في مرتين فقط على مدار قرنين هو حكم القوط في المنطقة ولذلك بعد وفاة الملك فيتيسا عام 709 ميلاديا أو غيتشا كما عرفاه المسلمون انتشرت الاضطرابات في البلاد على هوية خليفته فاستقر مجلس النبلاء على تعيين قائد الفرسان ودوق أكثر المناطق ثراء ملكا على أيبيريا وكان يدعى رودريك أو كما يعرف في المصادر العربية بلودريك بدأ لودريك حكمه وهو يتمتع بدعم معظم النبلاء في أيبيريا وقام بإخضاع معظم محديث الثورات ضد حكمه قبل أن يسبب القلق خاصة الثورات التي أقامها أبناء الملك غيتشا بل واستطاع توطيد العلاقة مع يوليان حاكم سبتة وبقية ما توقع من مملكة موريتانيا الطنجية بعد أن دانت بالولاء للقوط وقد اختلف المؤرخون حول هوية يوليان هذا فالبعض قال أنه فارسي وقد هرب من بلاد فارس بعد دخول المسلمين لها في عهد عمر رضي الله عنه واحتمى بالإمبراطورية البيزنطية ومنها انتقل إلى بلاد المغرب الأقصى عندما كانت لا تزال تابعة للحكم البيزنطي والبعض قال أنه بيزنطي الأصل ولكن على الأرجح أنه من السكان الأصليين للمنطقة فهو كان حاكم قبيلة بني غمارة والتي سكنت المناطق المحيطة بسبتة ونظرا لأنه كان مسيحيا ويرأس أحد أهم القبائل والمقاطعات في شمال أفريقيا فقد حظى باحترام البلاط القوطي في أيبيريا وأيدوا حكمه فكان هذا هو الوضع ببلاد المغرب الأقصى وشبه الجزيرة الأيبيرية عندما اقترب المسلمون من فتح بلاد الأندلس ولكن دعونا قبل أن نكمل الأحداث نتحدث قليلا عن الوضع في بلاد المسلمين آنذاك في العام الحادي والعشرين هجريا أتم عمرو بن العاص فتح مصر بعد أن سيطر على مدينة الأسكندرية وطرد الروم منها وأخذ يتطلع نحو الغرب بعد ذلك لتأمين حدود مصر من الخطر البيزنطي القائم في ولاية إفريقية فقد كان يعتقد بوجود حاميات للروم في برقة وطرابلس والتي يمكن أن تشكل خطرا على ما حققه في مصر ولذلك تقدم مع جيوشه غربا حتى نجح في فتح مدينتي برقة وطرابلس وصار حتى سبرت أو مدينة سبراطة الحالية وقد تحدثت عن ذلك بالتفصيل في سلسلة فتح مصر وسأترك الرابط لكم لمن يرغب في معرفة تفاصيل الفتح المثيرة وعلى كل حال اضطر عمرو بن العاص للعودة إلى مصر بعد رفض الخليفة عمر رضي الله عنه لطلباته بالتقدم في الغرب أكثر من ذلك وظل بها حتى عزله الخليفة الثالث عثمان بن عفان واستبدله عبد الله بن أبي الصرح فتواصلت سلسلة الفتوحات على يد ذلك القائد المسلم حتى نجح في الانتصار في معركة سبيطلة ودالت معظم أفريقية له ولكن نظرا لأحداث الفتنة الكبرى التي مرت على المسلمين واستشهاد عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اضطر عبد الله بن أبي الصرح للعودة إلى مصر فارتد أهل إفريقية نتيجة لذلك وظلت الأوضاع كما هي عليه لمدة ستة سنوات تقريبا حتى قامت الدولة الأموية وتولى معاوية بن أبي سفيان حكم المسلمين عندما استقرت الأوضاع أعاد معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص حاكما على مصر ووصاه بالتركيز على الفتوحات في الجبهة الغربية من جديد لنشر الإسلام بها ولكن نظرا لكبر سن عمرو بن العاص آنذاك وانشغاله بمحل بالمسلمين في المشرق فقد قرر أن يرسل جندا يفتتحون له تلك البلاد وينشر الإسلام بها قدر المستطاع فوجه معاوية بن حديج لغزو إفريقية للمرة الثانية في العام الحادي والأربعين وأرسل عقبة بن نافع إلى غدامس في العام التالي أيضا ونجح معاوية بن حديج في الانتصار على الجيش البيزنطي الذي حاول السيطرة على إفريقية من جديد وافتتح الكثير من البلاد آنذاك ولذلك في العام السابع والأربعين هجريا قام معاوية بن أبي سفيان بتعيين معاوية بن حديج 
والي على مصر فأناب ذلك الرجل عقبة بن نافع على ولاية أفريقية بدلا منه وقد كان ذلك القرار في غاية الصواب فعقبة من أوائل الجند الذين دخلوا إفريقيا مع عمرو بن العاص وظل مرابطا هناك منذ ذلك الوقت يوطد دعائم الإسلام وانتشر سيطه وسط السكان وقبائل البربر والأفارقة ومن هنا بدأت قصة بطولات ذلك القائد العظيم وفتوحاته الشهيرة ببلاد المغرب حتى يقال بأنه ظل يزحف نحو الغرب حتى وقف أمام البحر ودعا الله بأنه لولا ذلك البحر لما توقف عن المسير لنشأ الإسلام في أراضيه سبحانه وتعالى وقد تقابل عقبة بالفعل مع يوليان حاكم سبتة الذي ذكرناه منذ قليل وعقد معه معاهدة صلح قبل أن ينصرف عنه ولكن لعل أهم ما قام به عقبة هو تأسيسه لمدينة القيروان حتى تكون مركزا لنشر الإسلام في المنطقة فقد لاحظ عقبة أن كثيرا من أهالي المنطقة يرتدون دائما بعد إنصراف المسلمين عن بلادهم ولذلك رغب بأن يكون هناك مدينة يقيم بها المسلمون وينطلق من خلالها في جميع الأرجاء لتوطيد دعائم الإسلام مثل ما فعلوا في الشرق عندما أسسوا مدينتي الفسطاط بمصر والبصرة بالعراق وبالفعل رغم استشهاد عقبة بن نافع عام 64 هجريا وانتشار الاضطرابات في الدولة الأموية وانصراف الحكام عن بلاد المغرب وضيعها منهم بعد 40 عام من الجهاد إلا أن قسما كبيرا من القبائل كانت قد آمنت بالإسلام ولم ترتد ولذلك عندما تولى عبد الملك بن مروان حكم الدولة الأموية واستقرت الأوضاع قليلا أمر أخيه عبد العزيز والي مصر أن يولي اهتمامه ببلاد المغرب من جديد ويسترجع ما خسره المسلمون فعاد المسلمون يتوغلون في أراضي إفريقية وبلاد المغرب من جديد وعلى مدار السبعة عشر عام التالية تواصلت فتوحات المسلمين وتفاوتت النتائج بين نجاح ساحق وهزائم مخيبة للأمال حتى عين عبد العزيز والي مصر موسى بن نصير حاكما على إفريقية وأمره بإخضاع ما تبقى من بلاد المغرب فانطلق موسى بن نصير من مدينة القيروان وأطلق العديد من الحملات حولها لقتال البربر وتقدم في كل الجهات حتى خضعت له إفريقية بالكامل من جديد فاشتهر بكونه قائدا شجاعا وفاتحا عظيما في جميع أرجاء الدولة الإسلامية وبعدها وبين عامي 85 و 86 هجريا تم تعيينه من قبل الخليفة الجديد واليا على بلاد المغرب الأقصى انفتحها فأطلق موسى بن نصير منذ تلك اللحظة العديد من الحملات وعين تباعه المخلص طارق ابن زياد قائدا على جيوشه المتجهة لبلاد المغرب الأقصى وبالفعل حطم موسى بن نصير وقائده طارق ابن زياد كل أنواع المقاومة في طريقهم حتى وصلوا إلى طنجة وسبت التي كان يحكمها يوليان ورغم نجاحهم في فتح مدينة طنجة إلا أن سبتة ظلت مستعصية عليهم فحاصروها لفترة قبل أن يغادروا ويتجهوا للسوس الأدنى ووصلوا إلى حيث وصل عقبة بن نافع قبل ذلك بعقود وأخضعوا ما تبقى من قبائل بالمنطقة وفي خلال عودتهم حاولوا مرة أخرى أن يقتحموا مدينة سبتة ولكنهم فشلوا في مسعيهم ولكن في آخر الأمر صالحهم يوليان واتفق معهم على دفع الجزية ولكن مقابل أن يظل حاكما على سبتة فترك موسى بن نصير قائده طارق ابن زياد حاكما على طنجة للتعامل مع يوليان ونشر دعائم الإسلام في المنطقة وعاد من جديد إلى مدينة القيروان بعد أن نجحت حملته أخيرا ودانت جميع بلاد المغرب الأقصى تحت حكم المسلمين بعد سنوات طوال من الحروب والجهاد والغزوات وانتهى أغلب الأفارقة والبربر والسودان من أهل المغرب إلى قبول الإسلام واعتناقه ودون ارتداد هذه المرة وسأتناول كل تفاصيل تلك الغزوات في سلسلة فتح مصر وشمال أفريقيا إن شاء الله بالتتابع ولكن دعونا الآن ننتقل إلى قصة فتح الأندلس نحن الآن في بداية العام التسعين هجريا الموافق لعام 709 ميلاديا الملك لودريك يقبع على عرش مملكة القوط الغربيين في شبه الجزيرة الأيبيرية 
وفي السواحل المقابلة له يجلس حليفه الكونت يوليان يدير سبتة وما يليها من مناطق بعد عقد الصلح مع المسلمين وعلى مسافة قريبة منه يجلس طارق ابن زياد يدير أمور المسلمين في منطقة طنجة وينشر السرايا لتعليم القبائل المحيطة أسس وتعاليم الإسلام وعلى بعد مئات الكيلومترات منه يحكم موسى بن نصير ولاية إفريقية والمغرب من مدينة القيروان وكل هؤلاء كانوا يتبعون الوليد بن عبد الملك حاكم الدولة الأموية في دمشق وفي هذا الوقت وحسب الرواية التي أوردتها معظم المصادر الإسلامية القديمة جرت العادة في أيبيريا أن يرسل النبلاء وقادة الجيش أولادهم للبلاط الملكي القوطي في توليدو وكان الهدف من ذلك هو خدمة العائلة الملكية والحصول على تعليم جيد تتكفل به تماما الحكومة وعندما يكبر هؤلاء الأطفال فكثيرا ما كان يتم تزويجهم زيجات مناسبة تحت إشراف العائلة الملكية وكان الحاكم يوليان يتبع تلك العادات أيضا ونظرا لأنه كان لديه ابنة جميلة يحبها كثيرا فقد قرر إرسالها إلى توليدو لتحظى بالتعليم الجيد الذي يليق بها وبالفعل ذهبت فلوريندا لكافا ابنة يوليان إلى توليدو وبدأت في تلقي العلم والتعايش مع العائلة الملكية ولكن في إحدى الأيام شاهدها الملك لودريك بجوار النهر وانبهر بجمالها الخلاب فقرر أن يحظى بها مهما كان الثمن وبسبب رفضها المستمر لمحاولاته بالتقرب منها قرر أن يلجأ للقوة وقام في لحظة غضب باختصابها عنوة ويقال أنه تسبب في حملها كذلك وهدتها بأن تخبر والدها بذلك الأمر وعين من يراقبها حتى يحرص أنها لن تقوم بالتواصل معه ولكن فلوريندا استطاعت بكل ذكاء أن توصل الأمر لوالدها عندما قامت بإرسال عدة هدايا له كانت إحداها بيضة فاسدة ففهم يوليان على الفور مدار واشتطاط غضبا وأقسم على تدمير مملكته والانتقام من لوذريق بأي شكل بعد عدة أيام تفاجأ لوذريق بقدوم يوليان إليه في توليدو فقد اعتاد على هذه الزيارة ولكن في الصيف حيث كان يقدم يوليان له الهدايا المختلفة ولكن زيارته هذه كانت في الشتاء فارتاب لوذريق لأمر الرجل وسأله عن سبب زيارته فقال له يوليان في حسرة مصطنعة أن زوجته تعاني على فراش الموت وأنها لا تتمنى شيئا سوى رؤية ابنتها للمرة الأخيرة فشك لوذريق في أمره ولكنه لم يجد مفرا سوى الموافقة وسبح لفلوريندا بأن ترحل مع أبيها ولكن بعد أن أكد عليها ألا تتفوه بكلمة عما حدث ولكن قبل أن يرحل الجميع سأل لوذريك يوليان عما إذا كان أحضر له أحد الصقور الشرسة التي وعده بها فقد كان لوذريك مهلعا بالصيد وكانت سبتة ولاية يوليان مشهورة بالصقور حادة النظر وكثيرا ما طلب منه أن يحضر له إحدى تلك الصقور فرد عليه يوليان قائلا في غموض شديد لا تقلق يا سيدي لقد وجدت لك سكورا لم تراها من قبل وسآتي قريبا بصحبتهم كان طارق ابن زياد في مقره بطنجة يتابع أخبار الوفود التي أرسلها في المنطقة لتعليم سكانها الإسلام ويصرف شؤون الدولة والأفراد عندما تفاجأ بخدمه يخبروه بقدوم يوليان حاكم سبت عليه فسمح له طارق بالدخول ورحب به ولكن عندما دخل عليه يوليان أدرك طارق أن ما جاء به لم يكن أمرا هينا فسأله عن سبب زيارته المفاجئة له فسكت يوليان قليلا ثم قال لقد جئت إلى هنا ولا يوجد في خاطري سوى طلب وحيد أطلبه منك لقد جئت لأطلب منك أن تضع يدك في يدي وتساعدني على اقتحام الأندلس وقبل ما اختم الحلقة خلوني اقول لكم ان عدد كبير بيشتكي من عدم وصول اشعارات اي فيديو جديد بعمله ليهم وعشان نتفادى الموضوع ده نستأذنكم ان انتم تعيدوا تفعيل الجرس من جديد وتختاروا وصول كل الاشعارات الجديدة ليكم عشان يجيلكم خبر باي فيديو جديد بعمله
وطبعا لو انت مشاهد جديد وعجبتك الحلقة مرحبا بيك في القناة وبطلب منك انك تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم عشان تساعد القناة تكبر وتنتشر انتشار كبير وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات عشان تقولولي رأيكم ايه في فيديو النهاردة واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء 